सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टेडियम हम सीखने वाले हैं थ्री फेज जनरेटर फुल लोड करंट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टेडियो में हम सीखने वाले है सपोज हमारे पास कोई एक हजार का जनरेटर है यह कितने भी के का हो सकता है एक हजार का जनरेटर है तो हम मैक्सिमम इससे कितना लोड कनेक्ट करें ताकि हमारे जनरेटर पे कोई इफेक्ट भी ना हो उसकी लाइफ भी ज्यादा रहे प्लस उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहे तो इसके लिए मैक्सिमम करंट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टेड में हम यही सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम करंट कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वह होगा एमपियर इज इक्वल टू होगा हमारा के वी ए इन टू वन थाउजेंड का है थ्री फेस के लिए हम हमेशा कोई भी चीज थ्री फेस की तो उसमें अंडरवुड थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं इन टू होगा हमारा वोल्टेज थ्री फेस के लिए फोर फोर्टी होगा चलिए ये फॉर्मूला आया कहां से ये समझ लेते हैं बेसिकली जो के वी ए होता है के वी ए क्या होता है वोल्ट और एम्पियर होता है वोल्ट एम्पियर हो गया अब के है के, के लिए हम क्या करेंगे वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे ये हमारा हो गया सिंगल फेज के लिए फॉर्मूला अब चूंकि हमारे पास ये थ्री फेज है तो बेसिकली थ्री फेज में हम क्या करते हैं अंडरवुड थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी से हमने यहां से एम्पेयर की वैल्यू ले ली है यदि हमें सिंगल फेज का कैलकुलेट करना होता तो हम अंडरवुड थ्री यहाँ पे नहीं लगाते तो चलिए इसी फॉर्मूले से हम इसका करंट निकाल लेते हैं एम्पेयर हमारे पास केवी कितना है केवी है वन और वोल्टेज थ्री फेज के लिए क्या होता है मान के चल रहे हैं चार वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है आपका डिजिट जितना जनरेट कर रहा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं अंडरवुड थ्री की वैल्यू क्या होती है बेसिकली फिक्स जो होती है 1.732 चलिए हम इसे निकाल लेते हैं एमपी रिजिक्वल टू क्या होगा केवी कितना है 1000 आपके पास जितने भी केवी का डिजी है आप वो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया अंडरवुड थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट वोल्टेज हमने कह लिया है चार आपके यहाँ जो भी डिजी दे रहा है आप वो हम मेजर कर लीजिए चलिए ऐसे यदि हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या आएगा यहाँ पे वन के बाद सिक्स आ जाएंगे और नीचे यदि हम सॉल्व करते हैं इसे तो वन सेवन वन एट पॉइंट सेवन एट यहाँ पे हम सॉल्व करने पे आएगा इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वन थ्री नाइन वन टू फोर दैट मीन्स तेरह सौ इंक्यानवे एम्पेयर यह जो एम्पेयर होगा ये होगा इसका मैक्सिमम लोड करंट दैट मीन्स इसका मैक्सिमम करंट होगा जो कि हमारा एक हजार का जनरेटर जो है इतने एम्पेयर जनरेट करेगा बट जैसे कि हम जानते हैं किसी से भी हम मैक्सिमम लोड कनेक्ट नहीं करते है अदरवाइज उसके कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं इसका 80 परसेंट ले लेते हैं 80 परसेंट क्यों लेते हैं क्योंकि इसके जो कनेक्टेड लोड होता है बेसिकली हमारे पास लोड तीन तरह के होते हैं रेजिस्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव हमें यह भी पता नहीं होता है कि हमारे जो डीजी से कनेक्टेड लोड कौन सा है तो इसका भी नॉलेज हमें नहीं होता है बेसिकली जो रेजिस्टिव लोड होता है उस केस में उसका पावर फैक्टर वन होता है इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर हमारा लो हो जाता है देट मीन जीरो पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव तक हमारा जा सकता है इंडक्टिव के केस में तो हमें यह भी पता नहीं होता हमारे डीजी से कनेक्टेड लोड कौन सा है इसीलिए हम क्या करते हैं फॉर सेफ्टी फैक्टर देट मीन्स हमारा जो डीजी है उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़े फॉर सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं उसका जो मैक्सिमम लोड करंट होता है हम उसका ले लेते हैं एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट ऑफ फुल लोड करंट इससे क्या होगा यदि हम इतना करंट यदि हमारे डीजी से कनेक्ट करते हैं फुल लोड करंट का एट्टी परसेंट तो उससे हम कोई भी लोड कनेक्ट करें उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा चलिए इसका एट्टी परसेंट हम निकाल लेते हैं वन थ्री नाइन वन पॉइंट टू फोर का यदि हम एट्टी परसेंट निकालते हैं तो क्या होगा हम यहाँ पे देख लेते हैं इन टू कर देते हैं जो कि हमारा आंसर आएगा वो होगा वन 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 टू नाइन नाइन पॉइंट सेवन जीरो इसमें यदि हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दशमलव हमारा दो डिजिट और आगे आ जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वन 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 टू पॉइंट नाइन नाइन डेट मीन्स यदि हम एक हजार के वी के जनरेटर से एक हजार बारह एम्पेयर तक जो कि इसका एट्टी परसेंट इतना लोड यदि कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो डीजी उसकी एफिशियंसी भी ज्यादा होगी उसके कोई भी कंपोनेंट पे लोड भी ज्यादा नहीं होगा बेसिकली जो डीजी होता है उसका जो अल्टरनेट होता अल्टरनेटर होता है वो 0.8 पावर फैक्टर के लिए बनाया गया होता है इतना लोड इतना पावर फैक्टर के पे ही वो सही प्रॉपर रन करेगा तो चलिए ये हमने देखा कि इसका मैक्सिमम लोड करंट कितना है जो कि इतना आया था इसका 80 परसेंट हमने लिया तो वो आया इतना इतना लोड यदि हम किसी भी डीजी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे डीजी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो काफी सिंपल कैलकुलेशन थी सो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट हम जरूर बताए और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो कमेंट्स हम जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके तो फ्
थैंक्स फ्रेंड्स